fue inaugurado el onceavo Simposio Internacional de Emprendimiento Competitivo, nuevas alternativas de crecimiento para el sector económico ante los grandes desafíos actuales. Organizado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional de Mazatlán, en conjunto con la Facultad de Ciencias Económico-Administrativas de Mazatlán y la Facultad de Contaduría y Administración de Culiacán. A este evento asisten estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa y de otras instituciones que imparten licenciaturas afines a estos temas. Rigoberto Castillo Lizárraga, presidente de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Mazatlán, dijo que se contará con la participación de conferencistas de talla internacional. Este evento se trae pues, a una persona que nos va a hablar de la Bolsa de Valores. Es un tema muy... Este, poco tocado para el joven estudiante o profesionista en nuestro expositor Ancla, que es Yokoi Kenji, donde nos dice que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, el cual trae remembranza a varias cuestiones de valor, emprendimiento competitivo, emprendimiento empresarial. Y el día sábado tenemos otras dos conferencias. Una es de un investigador de aquí de la Universidad Autónoma de, de Sinaloa, es mercadólogo, son cuestiones mercadológicas las que, las que abarcará. Y posteriormente vamos a hablar de liderazgo con Obed Ceballos, un psicólogo laboral. Este simposium tiene como finalidad que los jóvenes se motiven a ser más competitivos y busquen el éxito, además de la capacitación para que se den cuenta de la realidad que existe entre el estudio y el campo laboral. Isaías Ayala, presidenta de la Federación Nacional de la Asociación de Contadores Públicos, señaló la importancia que tienen este tipo de conferencias, ya que ayudan a que los jóvenes adquieran mayor conocimiento de la licenciatura que están estudiando. Que aquí se ven temas no de superación personal, sino que también cuestiones técnicas y eso viene a beneficiar o viene a complementar el plan de estudios precisamente que cada una de las universidades tiene. Creo que es importante para los alumnos que vayan teniendo una interacción precisamente con nosotros los profesionistas que vayan conociendo, que vayan teniendo un criterio más amplio precisamente de las problemáticas y necesidades que requiere del país. Este evento inició el jueves 12 y concluirá el sábado 14 de octubre. Asisten más de 1.200 personas y la sede es el Centro de Convenciones Mazatlán. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP, Kenia Fernández.